咱今天来聊一聊石油，中东。世纪啊，可以说石油是经济的关键，而中东呢，就是石油的关键。从一九三零年代中东发现了大量石油的那一刻开始，它就注定在将来会成为世界的焦点，成为美国、英国、前苏联的战略必争之地。短短的几十年间啊，战争、联合、阴谋、政变、报复、危机、谈判等等等等。咱们废话少说，就赶紧来聊一聊这个持续了近百年的中东石油之战。一八五九年的八月二十七日，有个美国商人叫埃德温·德雷克，他在宾夕法尼亚州第一次成功钻出了石油。他当时呢，就拿了一个装 whisky 的那种桶来装他钻出来的这个石油，这个桶呢，就成为了之后哈、啊、石油最重要的一个计量单位，就叫桶 barrel。就是什么草率，所以你看，咱们现在统计的什么产量、存储量、进出口量，几百万桶、几千万桶，都是源于这个桶。一桶呢，大概就是一百五十九升。这儿稍微声明一下哈，从地底下挖出来这个油叫原油，叫 crude oil， 之后呢，它经过加工才会变成石油。这两者其实是有一些区别的，从化工的角度来讲哈。但是呢，咱们今天为了简单起见，就都把它统称为石油。大家一看啊，石油这东西好啊，这个燃烧效率可比之前烧煤要高多了，而且运输还特别方便，有管道就行了。所以之后的五十年里，石油产业就开始迅速发展，人们就开始大量的建油井、建炼油厂、建管道，产量呢，从一八六零年的时候还只有五十万桶，十年之后就达到了两千万桶，再过了五十年到一九二零年的时候啊，这个数字就达到了四点五亿桶每年。所有人，所有的国家都清楚，这将是一个改变世界的产业。注意啊，在一九零零年之前吧，石油大部分的什么开采、提炼、消费，基本上都是在美国。美国的产量就占到了全球的百分之六七十，而美国整个的石油产业链哈、啊，基本上都被洛克菲勒的标准石油公司给垄断了。直到一九一一年的时候，美国最高法院觉得，哎，你不能再这么垄断下去了，就把洛克菲勒这个公司拆分成了三十四个公司。挺有意思的是呢，据当时哈、啊，根据美国开采量，人们就那么掐指一算，就发现要是就美国这么点石油，那这十年就开采光了呀。What? 之后这几十年哈、啊，全球的人都在满世界的找石油，就先后在墨西哥、伊朗、委内瑞拉、伊拉克还有科威特发现了大量的石油。紧接着，一九三八年的时候，美国商人又在沙特发现了新的石油资源，这下可厉害了，因为这回发现的是当时已知最大、最丰富的石油区。短短十年之间，在中东这个地区发现了巨量的石油存储。你看，这就好像什么哈，就好像一帮地主在一个穷小子家的屁股底下挖出来了黄金。你说那地主，那可能就说，哎，小子，你这黄金哈、啊、拿好，祝你好运吧。那不可能，他不上去抢就不错了。英国、美国人就突然发现，我去，中东这么个鸟不拉屎的沙漠，竟然有这么多石油。其实中东哈、啊、之前六百多年都被奥斯曼帝国陆陆续续的统治着，后来呢这奥斯曼帝国慢慢就落寞了，一战战败之后呢又被大卸八块，就被英法，当然这里边主要是英国啊，托管。所以说英国虽然自己本土没什么油，但是一下就成为了全球石油产业的霸主，控制了当时全球已知石油储量百分之五十的国家和地区。后来哈、啊，三八年的时候，沙特不又挖到宝了吗？这时候那美国人就坐不住了。你看中东那片都归你们英国，沙特可是我发现的，沙特可得归我。中东这一系列石油的发现啊，就让本来只能以旅游业为主的沙漠国家，摇身一变变成了世界的主角，带领着全世界进入了之后长达百年的动荡的石油时代。你看啊，石油这种资源吧，它有自己独特的属性。首先啊，咱看需求这边，人们对它的依赖度是极高的，可以算是半个刚需了。就是说呢，它便宜我买，它贵我骂骂咧咧也得买，而且这个需求会越来越高。反过来咱看供给这边哈，它不像那种粮食，就是你看少了我可以再多种点，就在一定范围内是有种弹性的。石油存储量它就那么多，这种刚性需求的稀缺资源，那如果有人能控制住它大部分的源头，那简直就太舒服了，对吧？我便宜点也能卖得出去，我贵一点也能卖得出去，那我肯定把价格抬得高高的，然后。赚利润，这个呢对消费者来讲显然是不好的，但对石油商来讲呢，这就是他们始终追求的。而所有的石油商也都明白这个道理。你看之前洛克菲勒不就是这么干的吗？这也是为什么他当时要不惜重金去收购石油的上下游，来垄断整个产业链，来达到控制石油价格的目的。当然，这也造就了当代最富有的男人。拆分了以后呢，整个石油市场就又开始大乱战。这些公司呢就玩命的开采石油。一九二几年的时候又开始狂打价格战，所以石油价格一直都处在低位，大家也都不怎么赚钱。可
可是价格战呢，打着打着，巨头终于有一天就想明白了。你说咱们这何必呢？搁这打来打去，谁也打不赢谁。就算打赢了，政府又得给咱们给拆了。那咱还不如大家联合起来，偷偷私下一起搞一个组织，我们一起控制油价，这样就可以大家一起赚钱。哇、wow. 于是啊，当时石油市场里最主要的三个玩家的老大，他们在一九二八年的时候在苏格兰秘密会面，达成了一个口头协议，叫做 As Is Agreement。这官方我也没查着什么特别正式的翻译呢，所以我就把它翻译成叫做就这么着条约。内容呢，大概就是我们大家都避免竞争，达成协定，分割好市场上的地盘，然后各管各的摊子。价格呢，我们也定死了，不打什么价格战，就这么着。哎，大家一起赚钱，都有肉吃。之后呢，又陆陆续续的有其他四家的石油巨头也加入了这个就这么着条约。那这七个公司呢，就形成了一个秘密组织的联盟，控制了全球的石油市场。而这个组织呢，还有一个非常可爱的名字，叫做七姐妹 （Seven Sisters）。我跟你说，这七姐妹手里可是攥着伊朗、伊拉克、沙特和海湾国家几乎所有的开采权，并且哈还拥有着世界百分之八十五的石油储备，在国际市场啊，那就是叫做呼风唤雨、为所欲为。而他们这个秘密的协定呢，其实当时别的公司也都不知道，竟然政府都不知道，是在二十多年后才被慢慢泄露出来的。像七姐妹这种联手控制一种资源的组织呢，在经济学里面叫卡特尔 （cartel）。其实呢，就是为了避免过度竞争而导致整体利益下跌的一个垄断联盟。卡特尔呢，对整个经济的资源配置肯定是不好的，但是呢，对这个里边的成员来讲，肯定是利益更好的。所以呢，市场上就是监管者，包括消费者，都是想方设法的去阻止卡特尔的形成。但是商家这边呢，就是想想方设法去形成卡特尔。哎，因为石油呢，这个资源它的稀缺性实在是太明显了，就是形成卡特尔的利益是非常之高。所以一会儿哈、啊，我们也会看到，在全球范围内的石油市场会多次形成各种不同的卡特尔。当然啊，这些七姐妹呢，也多多少少会给这些中东国家的政府付一些什么税费啊、使用费之类的。但他们的目标呢，就是在不惹麻烦的情况下，这个钱哈、啊、是越少付越好。而且啊，这七姐妹还会在各个国家之间周旋。就比如万一哪个国家说这个税费太少了，你们要交高一点税费，那七姐妹就说了，哎，你这个国家哈、啊、税费太高了，我去隔壁踩一踩，等你们税费降一点了，我再回来踩。那中东这些国家一点脾气也没有，因为七姐妹是他们唯一的客户，各国政府也没辙，就只能在不赚钱和赚那么一丁丁点钱之间选择赚一丁丁。点钱，那这么几圈下来，这税费就相当于没有了。这七姐妹就相当于变相让各国政府去打这个税费的价格战。那你可能也纳闷了，你说这中东国家怎么就这么怂，就凭七姐妹这么欺负吗？他们为什么把采油权给抢回来，然后自己生产自己卖呢？我跟你说，他们也是迫不得已。主要原因有以下这么四点：首先啊，有些产油国它根本就还没独立，政权都还被欧美控制着呢。你说连个独立政府也没有，那这采油国有话肯定就无从谈起了。再者哈、啊，就算这国家独立了，你总得在国际市场上生存，对吧？你说你现在顶风作案，一举把这采油给国有化了，人家欧美政府反手给你来个制裁，限制你出口，那你说你肯定也扛不住。第三哈、啊，这些产油国当时也确实是没钱没技术，他光知道自己屁股底下有黑黄金，那有什么用？你得给他挖出来，然后再卖出去才行。你看看现在。在委内瑞拉你就知道，你说作为全球石油储量最丰富的国家，那混得多惨。最后呢，就算你给铲出来了，你总得卖出去吧？你说当时七姐妹控制的欧美市场啊，是他们几乎唯一的客户，那也是得罪不起。其实哈、啊，咱们用脚趾头想也能知道，那七姐妹背后肯定是西方政府在后面撑腰。你比如说这里边哈、啊、，BP 的背后就是英国政府，就控制着伊朗的石油开采。而美国政府为了给石油公司保驾护航，一九四五年二战之后哈、啊，美国总统罗斯福甚至去了沙特，达成了一个非常重要的口头协议，基本上就是说沙特会给美国商人优先开采权，作为交换呢，美国政府这边会给沙特去提供武器和军事保护，还有大把的黄金。之后呢，那美国就基本上可以在沙特里边建一个国中国，就自己开采自己卖。只需要给沙特每个月交点武器，交点钱就行了。顺便提一嘴啊，直到现在，今天美国作为现在全球最大的军火制造国，它头号客户就是沙特阿拉伯。你一会儿也会听到哈、啊，美国就在各种时期以各种原因去给各种国家卖武器。所以你看哈、啊，刚刚我们说那些原因，加上又有政府的支持，那中东这些石油资源呢就被七姐妹牢牢的攥着。七姐妹作为地主，那把中东这些穷小子真的是拿捏的死死的。不管石油是去哪儿开采，开采多少，开采之后卖给谁，全都是七姐妹说了算。中东这些国家虽然不爽，其实不光是中东这些国家，但凡不在七姐妹那里边的人都不太爽。你比如说当时意大利那个国有的石油公司，他也想凑近七姐妹的这个队伍，变成八姐妹来蹭点油水，但是七姐妹呢就不让他进。那当时这个公司董事长就酸溜溜的说哈，说你们七姐妹欺负人。而七姐妹这个名呢，就是这哥们给他们编的外号。<笑>
这么一直被攫取着，政府这边可能还 OK 捞点油渣，也能勉强闭嘴。但是到民众这儿，真的是连渣都不剩了。首先就在伊朗的民间开始出现了不满情绪。咱刚刚不是说嘛，伊朗其实是被英国这边控制的，所以在二战爆发以前呢，伊朗这边的石油开采一直都被这个七姐妹之一那个 BP 的前身叫英伊公司控制。后来，一九三九年的时候，二战不是爆发了吗？石油的需求量一下就激增。那美国前苏联一看，我去，伊朗这儿这么多石油，那我也来凑凑热闹，对吧？都想往里头掺一脚。大家就是各抒己见，一直很难达成一致。这时候啊，就是鹬蚌相争，渔翁得利。伊朗有个议员，掐指一算，机会来了。这个议员啊叫摩萨台，他就趁着这些大国相互僵持不下的这个时候，就在一九五零年的伊朗议会上提出来一个提议，要审查英伊公司缴纳的石油使用费，并且啊还要控诉这家公司主动减少石油产量，打了一招措手不及。那你想，英伊公司他也不傻，肯定不会老老实实配合审查。而那时候伊朗的总理是欧美的人，就也提出反对。而就在这个时候哈、啊，神转折来了，一九五一年三月七号，这个总理被刺杀了。嗯你就说巧不巧？这总理刚刚一死，才过了八天，伊朗议会就紧锣密鼓的开始对石油国有化来进行投票，结果投票通过了。三月十七日，伊朗向全世界宣布石油开采国有化。同年四月，摩萨台当选，成为伊朗的新总理。但我们也知道啊，你把石油的开采权拿回来，这才仅仅是第一步，难的还在后面。果不其然，英国立马就把军舰开到伊朗的港口了，就你们谁也别想从这儿卖出去一桶油。一九五零年，伊朗全年的石油产量还有两亿四千万桶，到了一九五二年就只产了一千万桶。倒不是生产能力不行，主要是产了也卖不出去，你再放那儿都淤了。国有化之后的第一年，伊朗卖出去的石油才只有三百桶，还是卖给了个意大利的公司。你发现意大利还真是挺讨厌这个七姐妹的。那英国这边一看自己这么大一棵摇钱树就这么被抢走了，肯定是相当的不服气。于是呢，他就向美国求助，说：“你来帮我一起，咱们把这个伊朗的石油权给夺回来。”那美国人就说了：“帮你是可以的，那搞定了之后是吧？哎，呃，丘吉尔这边就算行，来吧来吧，先咱搞定，搞定之后咱们一起赚钱。”于是美国的 CIA 就开始介入了伊朗政局，在 CIA 的帮助下，一九五三年伊朗发生政变，总理摩萨台被逮捕入狱三年之后呢，他就一直被控制在自己的私人住所，直到一九六七年去世。英美扶上来了一位新总理，并且搞定了当时的伊朗国王，就都又成了他们的自己人。得，这下可好，虽然说伊朗费了好大的劲，终于把石油给国有化了，但是国家总理又换人了，七姐妹呢就依然控制着伊朗的定价权和销售渠道，而美国呢就凭借着这次帮助英国，就也成功的控制住了伊朗的石油。此役之后啊，就从一九五三年开始，美国就成功的控制住了中东最重要的两个石油国——沙特和伊朗，而这两个国家呢，就成为了美国在中东的支柱。一方面呢，为他们提供大量的武器来控制中东的局势，同时呢，制衡北边的苏联；另一方面，也可以确保油价的稳定供给。而伊朗呢，这个比较失败的国有化经历啊，也把中东其他国家给吓着了，一时半会儿就再也没有人敢提这茬了。就美国人吧，他其实还是比较喜欢，就大家都和和气气一起赚钱的，他不太喜欢之前英国压榨伊朗那种我吃肉你就只能喝点汤那种模式。所以之后呢，就慢慢的就跟像沙特、科威特还有其他一些中东国家定了一个五五分成的协定。这五五分呢，其实听着也挺不错的。你想中东这些国家，他们也没有什么销售渠道，啥玩意儿不干就往那一坐就可以五五分成。所以中东这些政府呢，也还算听话。你有没有觉得哈，这大国之间定个什么协议也挺草率的？你看之前说你给我石油，我就给你武器，现在说咱们赚了钱五五分。你这么大一些国家讨论个事儿，就跟过家家似的。可慢慢的问题就出现了，就从二战之后哈、啊，几乎所有国家都意识到了石油开采的重要性，就前前后后大大小小出现了三百多家石油公司，也包括很多国有企业哈、啊，都加入了全球的石油市场竞争。你看哈、啊，这是历史上石油的开采数据，从五零年到七零年这期间，你看那个开采数就跟指数函数似的，蹭蹭蹭往上涨。然后慢慢的呢，七姐妹对整个石油市场的控制也不像之前那么强了，所以这个时候哈、啊，游戏就已经在悄悄的发生变化。本质上，它是真正的那个稀缺资源，从最开始的销售渠道和开采技术，慢慢的转移到了石油本身。也就是说哈、啊，从一九五零到一九七零这二十年间，稀缺资源已经慢慢从七姐妹手里转移到了坐拥石油的中东政府，这就开启了一个新的 OPEC 时代。你看啊，六七十年代的时候，这个竞争愈演愈烈，而且那时候七姐妹还作死，搞什么价格歧视，就是他们从中东收石油的价钱比他们从加拿大呀、墨西哥收石油价格便宜，说白了就是欺负中东那些国家呗。那你说中东国家，那肯定是气儿不打一处来啊。他们跟西方这些国家政府也打了二十多年的交道了，自己慢慢也回过神来，就意识到自己强大的潜在实力了，并且哈、啊，他们也学会了卡特尔。
。一九五九年，首届阿拉伯石油大会在埃及召开。这会上呢，沙特和委内瑞拉两个国家这么一合计，你说咱不能再这么被欺负了，这价钱他们说多少吃多少，这怎么行？我们得站起来反抗。于是呢，这两个国家的石油部长就迅速达成了一个马蒂协定，呼吁各个产油国成立一个石油咨询委员会，来负责审核这些跨国的石油公司他们的价格变化。你要知道，在那时候啊，他们俩是除了美国和前苏联之外，石油产量最大的两个国家。紧接着，一九六零年的九月，来自伊朗、伊拉克、科威特、沙特和委内瑞拉这些国家的代表就齐聚巴格达，来讨论怎么联手起来能把油价提高，并且摆脱西方国家对石油的控制。这几个国家啊，大家稍微仔细看看，一定要记住了，这是全球石油产量最大的六个国家里边的五个，另一个是加拿大啊。这五个国家加起来占到了全球已知石油储量的将近百分之六十，尤其是这个科威特，你别看哈，巴掌大小的国家，才就四百多万的人口，居然拥有全球百分之六点一的石油。咱话说回来哈，这几位就意识到了，我们才是石油界的霸主，我们要起来反抗。然后沙特他之前不是咱们说跟他跟美国关系特别好吗？他也是顶住了美国的压力，成立了石油输出国组织，也就是 OPEC。之后啊，从一九六一年到一九七五年，欧佩克的成员国从五个扩大到了十三个。这些所有成员国的石油产量呢，可以占到当时全球的一半以上。这样在市场上就相当有话语权了。他们想跟这些欧美谈判，也就更有底气了。哎，你看一个新的卡特尔不就形成了吗？来对抗之前旧的卡特尔。那这个 OPEC 具体是干什么呢？用一句话总结哈，就是 OPEC 呢可以通过设定各个成员国之间的石油产量，来控制全球市场上的石油供给，从而来影响石油交易的价格。你这么听起来，是不是感觉中东这帮兄弟也终于要硬气一把了呢？其实并没有。开始的十年，欧佩克也就卖到除了欧美以外其他国家的石油啊，他们才能稍微有那么点话语权，控制产量跟价格。但是主要和欧美这边的石油生意，他们说了还是不算。毕竟啊，大部分的石油生产都还没有国有化，还是被七姐妹控制着。政府这边就只能在那收收税、收收手续费而已。但是啊，时间来到了一九七零年代，这时候世界经济高速发展，尤其是像什么汽车、火车，对石油的需求量就越来越大了。美国和苏联即使加足了马力产石油，也是供不应求。这时候啊，美国也是遇到困难了。一方面呢，资助越战欠了一屁股债，再加上央行的刺激，美元通货膨胀就超过了百分之五，美国实在绷不住了，尼克松就宣布美元和黄金脱钩，脱离布雷顿森林体系，然后还有一系列的紧缩性政策来控制通胀。而英国这边也没好到哪去，通胀更严重，百分之九点四，比美国还厉害。反正总之就是这两个国家都混得不咋地，哎，这段跌宕起伏的故事其实还挺有意思的啊，我们哎有机会再讲。<笑>这整个一下呢，就是英美这边实力被削弱，而中东石油的重要性又日益增强，那两边就形成了鲜明的对比。原来的穷小子们不知不觉就要变成新的地主，就差捅破最后一层窗户纸了。一九七三年十月六日，第四次中东战争爆发，也叫赎罪日战争。以色列和埃及、叙利亚开战。哎，你是不是就问了，怎么又来了三个国家？怎么一上来就第四次战争了？哎，别急啊，没停了，我不用回去找。咱来稍微说一下中东战争，其实就是特指以色列和他周围那一圈阿拉伯国家之间的战争。我们来看一下中东那一片哈，其实我们刚刚说到的什么伊拉克、沙特都属于阿拉伯国家。这一片里不太一样的就是这个以色列，他呢就不说阿拉伯语，他说希伯来语。反正具体细节我们就不展开了。大概意思呢就是以色列和这一圈阿拉伯国家一共打了五次仗，叫五次中东战争，也叫阿以战争。至于什么原因呢，主要就是宗教、地盘这一类的，和石油其实关系不大。阿拉伯国家这边主要参战的啊是埃及、叙利亚、约旦。咱刚刚说那些石油大户其实没怎么参与战争，什么沙特、伊朗、伊拉克，主要呢都。都是给阿拉伯国家精神上的支持来反对以色列，而英美这边呢是支持以色列的，主要的支持方法就是给他们武器，反正大概就是这个意思哈。咱们回来说回到一九七三年的第四次战争，因为这个跟石油有关，美国就和以往一样给以色列去提供这些武器、装备、设施和技术。那你看，像沙特、伊朗、伊拉克，那可是气炸了呀！其实之前几次中东战争，他们也都是气炸了，但是没啥用。可是这一次，他们的话语权可就不一样了。OPEC 的这些阿拉伯国家就联合起来对西方进行了石油禁运。就你只要还支持以色列打仗，那我就减少对你的石油供给。咱刚刚不是说嘛，一九七零年代啊，欧美极度依赖石油，并且呢又高速通货膨胀，所以这一波石油禁运，哎，非常奏效，在两个月内从十五美金一桶一直涨到超过六十美金一桶。注意啊，今天我说这些价格都是经过通货膨胀调整之后的价格，方便咱们可以纵向对比。而刚刚我们说这次暴涨就是第一次石油危机。
。而与此同时呢，欧佩克各国的政府，包括伊拉克、科威特、委内瑞拉，还有最后的沙特，都因为欧佩克的话语权日益增强，最终全都陆续国有化了本国的石油。而伊朗呢，也在一九七九年爆发了革命，推翻了之前西方扶上来的政府，也推倒了国王，建立了伊朗伊斯兰共和国。就这样啊，经过了全球动荡的十年，中东也终于结束了七姐妹时代。但是跟石油相关的动荡还远远没有结束。咱刚刚不是说伊朗七九年推翻了原来的政府吗？新上台的这个领袖哈、啊、叫霍梅尼，这个人可不好惹，就不光是对西方，对全世界都是非常的横，而且他手里有大量的武器。这些武器呢，其实就之前美国为了制约前苏联呢，就卖给了伊朗大量的武器，结果给自己埋下了祸根。得，你看现在这个霍梅尼的军事实力非常的强大，那怎么办呢？你想，伊朗这么大个石油输出国，美国肯定不想轻易就失去掌控，所以呢，他就联合着苏联一起去撺掇伊朗边上的伊拉克去跟伊朗干架，主要呢就是撺掇萨达姆。那这个撺掇呢，我指的就是提供一些武器支援。于是，一九八零到一九八八年，伊朗和伊拉克就开始了长达八年的两伊战争。而中东这片呢，以沙特为首的这些君主制的国家也担心伊朗势力过大，就也都资助萨达姆跟伊朗打。所以呢，沙特和伊朗这两个中东的支柱就结下了梁子。之后啊，冲突就一直都没停过。虽然还没有什么大规模的正面冲突，但是一直在中东的各国家的战场上对抗，乱吧？哎，咱们接着说回到这两伊战争哈。你看，伊朗和伊拉克打仗会导致什么？那就是石油产量的减少，因为本来打仗就很耗石油，更何况是石油国和石油国之间打仗。伊朗的石油产量呢，就从战前的每天六百万桶骤减到一百五十万桶，那石油的价格就在一九八零年代再一次翻倍，从不到七十美金直接飙升到一百四十美金一桶，这也就是第二次石油危机。短短十年之间、啊，哈，这两次石油危机对全球经济影响是巨大的。首先啊，就是通货膨胀。你看，石油就是经济生产方方面面的根本，成本价上升的通货膨胀对经济的打击是非常之大的。更何况是在这么短期、这么快速的上升，美国通货膨胀就一度飙升到了百分之十三点五，英国和日本更是夸张的超过了百分之二十，都纷纷的冲到了二战之后的最高位。可以说哈、啊，这十年间，全球经济的主题就是通货膨胀。为了控制石油的短缺，哈，英国和美国都不得不采取了一些非常极端的手段来限制大家对石油的使用，像什么高速公路限速啊，航空公司减少航班啊，工厂被迫关闭啊等等。你有时候看到那加油站排老长老长的队，然后就给你加那么一点点油。全球的经济都在这两次石油危机，就是一九七四年和一九八零年间遭到了衰退。当然，这两次石油危机中间肯定也有人能大捞一笔，那就是中东里边没打仗那些国家呗。其实主要哈就是沙特阿拉伯。我们看哈，两次石油危机，沙特的 GDP 都在飞速增长，尤其是第二次，那就是开足了马力产石油，油价还能飞涨，那简直爽的不要不要的。这两次石油危机可真是把那些石油依赖国给吓怕了，大家都发现，哎，这些中东国家还是说减产就减产，害得我们通货膨胀、经济危机。不行，那我们不能这么依赖中东的石油，我们得想办法。于是啊，各个国家都开始采取措施，减少对欧佩克石油的依赖。比如说啊，我不用石油来发电，我可以用天然气、用核能，甚至我回归到之前用煤炭。各国政府投入数十亿美金来开展项目，去研究石油的替代能源。你看啊，尽管经济科技都在高速发展，但是那五年间，整个全球对石油的需求量是在下降的。同时啊，各国也都在大力开采新的油田，在欧洲、北海、美国、阿拉斯加，还有墨西哥、加拿大这些地方都开采出了大量的新油田。所以，我们看啊，非欧派的国家在这一时期的石油产量是持续上涨，一方面需求减少，另一方面其他国家的供给增加，这就让石油价格开始回落，在一九八二年的时候跌到了八十美金一桶。你看，眼瞅着油价这么一直跌，沙特率先坐不住了，赶紧召开欧佩克会议，呼吁大家都开始减产来抬高油价。结果没想到啊，其他成员国也不搭理沙特，因为人家心想这八十也不少了，赚一点是一点，就接着继续生产。那沙特也没办法，想想算了吧，你们不减我来减，总能平衡一点吧，对吧？就自断产量，一九八五年的产量就只有一九七九年的三分之一。但后来就发现没用，因为其他成员国都在偷偷的产石油，全球的石油供应实在是太多了。八五年的时候，油价下降到了七十二美金一桶。这时候沙特老大哥实在是受不了了，心想你们不听话是吧？我让我来教教你们做人。你们不是想产石油吗？没问题，我陪你们产。开始向市场投入了大量的廉价石油，导致一九八六年的时候，石油价格直接腰斩，跌到不到三十美金一桶。这一下，所有人都傻眼了，因为这就意味着对其他国家哈，尤其是一些生产成本很高的国家，就完全没有办法盈利了。
咱来看看不同国家的石油生产成本哈、啊。这个呢是二零一六年一些典型的石油生产大国他们生产原油的成本，最高的是英国四十四点三美金一桶。委内瑞拉虽然石油储量是全世界第一，但是成本也高达二十七点六美金一桶。那你看最右边这三个小崩豆哈、啊，就是伊拉克、沙特和伊朗，成本才十美金左右。所以你看啊，这帮中东国家生产石油的成本是非常低的。一方面呢，因为油确实是多，就好找；第二方面呢，也是运输啊、开采整个这套设施都非常齐全。哎，那这时候你是不是就要问了？你看他们生产的成本才十来美金，那刚刚我们说油价从一百三跌到三十，他们不照样赚钱吗？怕什么呀？这其实也是很多人经常有的疑问啊，但这里头的问题是什么呢？就是这些中东国家，它基本上就光产石油，石油的出口能占到全国总出口的百分之九十以上，别的产业全都不发达，全都得进口，全都得花钱。这又像什么哈、啊？比如说你靠卖石油来养活家人，那不是说你工资大于零就行了？你要想长期维持下去养家糊口的话，那你赚的钱总得比你花的钱多才行，对吧？哇哦！所以对国家也是一样，尤其是那些严重依赖石油出口的国家啊，就是你石油的价格不能光跟开采的成本比，你得考虑到这个国家的开销，它得能达到收支平衡才行。所以能让他们达到收支平衡的石油价格叫做财政平衡油价，油价得比这个价格高才行。你看，这是伊朗、伊拉克、沙特的财政平衡油价，伊拉克是六十二，沙特是八十六点五，油价达到八十六点五美金一桶。沙特的政府才能收支平衡，他才有钱去进口那些机器呀、啊、粮食啊、消费品啊等等。而伊朗则高达一百五十五美金一桶，你看这个一百多美金是二零一九年的数据，现在已经达到了将近四百美金一桶。这就为什么啊？说八六年的时候沙特加产，把油价直接干到三十，其实是一个杀敌一千自损八百的招。所以你看，他也真的是非常有魄力了啊，也算是暂时性的稳住了那些搭便车的石油输出国。终于呢，也开始老老实实遵守协议，就大家一起通过限制产量来提高石油价格。沙特呢，也算是稳。稳住了自己在欧佩克里边老大哥的地位。咱再来回来说伊朗和伊拉克这边哈，打了长达八年的两伊战争，两边为了边境问题旷日持久，劳民伤财。但打了最后呢，打了个寂寞，还跟以前一样，跟没打似的。伊朗这边呢，没有西方的经济支持啊，整个经济就被拖垮了。因为我查的那些 GDP 的数据差的比较远，我就不放了。反正总而言之就是很惨。而伊拉克萨达姆这边就因为打仗欠下了四百亿美金的外债，同时也拥有了当时号称全球第四的军事实力，欠了一屁股债。但是肌肉算是练发达了，那现在能怎么办呢？那出去抢钱呗。于是萨达姆就盯上了咱们刚刚说他南边那个巴掌大小，但是 literally 负的流油的国家科威特。关键啊，是伊拉克因为打仗还欠了科威特一百五十亿美金的外债。那萨达姆一看，你看南边有一个这么弱，又又这么有钱的债主，那我要打他。一九九零年八月二日。伊拉克突然武装侵占了科威特之后、啊，哈，美国和伊拉克多次谈判未果。五个月之后，就在一九九一年的一月十七日，多国部队就发起了沙漠风暴的行动，以压倒性的优势把伊拉克军队赶出了科威特。萨达姆在撤军的时候啊，还不忘把科威特的六百个油井给点燃，直到两个月后才逐渐被慢慢扑灭。而这个就是著名的海湾战争。之后呢，联合国又恢复了科威特的主权，同时对伊拉克进行了经济上的制裁，伊拉克的经济从此也就一蹶不振。你看哈、啊，就之前呢，西方为了制衡前苏联，就卖武器给伊朗，后来吧，伊朗不太听话，就开始卖武器去扶持伊拉克，后来伊拉克也不听话了，干脆自己就派军队又来擦屁股，反正现在整的中东就是一堆武器。也就是这次海湾战争哈，是那两次石油危机之后的二十年里边，这油价稍微支棱了那么一下下。所以说沙特在欧佩克里边老大哥这个地位是坐稳了，但是油价直接被干到四十美金之后呢，就一直躺平了二十年。之后呢，他们也想再次去减产提高油价，但是效果都微乎其微。可想而知哈，这段时期全球的石油国家、石油公司其实日子都不好过。但是呢，从两千年开始，这个油价就开始一路飙升，在两千零八年的时候，甚至达到了一百四十七美金一桶，是历史上的最高油价了。那你说 why？ 来，你猜猜看。当然原因可能有很多了，比如说伊拉克战争，还有欧佩克减产，短期内呢都导致了油价的上涨。不过我个人认为哈、啊，这里边最主要的一个原因，真正促使石油在十年之内都持续上涨，让这些石油输出国都大赚一笔的根本原因是中国。二零一一年十二月，中国加入 WTO 之后 ，GDP 就开始一路飙升。随着 GDP 一路飙升的呢，当然还有中国的石油需求量。你看这幅图哈，就是不同国家的石油消耗量。哎，咱就不用再说什么了。
时间来到了二零八年，次贷危机爆发。由于全球性的经济危机的风险，油价从一百四暴跌到了三十二美金。欧佩克这边呢，还是常规性的操作，减产来期望提高油价。然后慢慢呢，大家也意识到了，可能不会形成一个长期性、全球性的经济危机，所以油价呢又很快反弹到了八十块钱左右。这时候啊，有一股新力量的介入，就扰乱了全球的石油格局，就是美国的 fracking 技术，叫水力压裂法。我们说一般钻油井哈，就是你找到一个石油比较集中的地方，然后就伸进去一个管，像吸管一样把它给吸出来。但其实哈，你想也知道，那种石油特别集中的地方其实是非常难找的，因为大部分石油都是分散在地壳当中的那个页岩层。而这个 fracking 技术呢，就是说你先钻到那页岩层，然后横向延伸个几千米，再高压注入一些特殊的液体吧，就能把页岩层里边石油和天然气给吸出来。这个技术的开采成本呢，虽然达不到像中东那些国家十来美金一桶，但基本呢可以达到三十几美金，也算是相当便宜了。更关键的是什么？就是页岩层里边的石油储量是要远远大于那些传统的石油储量的。你就拿美国来说吧，美国目前发现的石油储量是四百三十八亿桶，而页岩油的储量呢，据估算能达到两万亿桶，就是传统储量的五十倍。这个技术呢，也打破了石油市场的平衡。就凭借着这个 fracking 技术哈，美国的石油供给就从二零一八年的每天五百万桶飙升到了二零一三年的每天一千三百万桶。美国就一下从了石油的输入国变成了石油的输出国。那沙特老大哥一看肯定不高兴了，看见本来是自己的盟友这么玩命的开采石油，沙特就大手一挥，带着 OPEC 又试图去通过增加石油产量来打压油价。尽管哈 OPEC 里边一些小国已经完全是撑不住了，就在那喊老大哥别再开采啦，我们已经不赚钱了。但是沙特呢完全不管，就为了挤出美国这些 fracking 的公司，就加足了马力开采。油价呢就在二零一五年的时候从一百多美金一下腰斩，又到了五十美金，全球的石油产能就严重过剩。谁曾想到，这美国石油商们就完全不鸟他们，继续大力开采。在二零一七年的时候，石油产量甚至超过了沙特和俄罗斯，成了全球第一的石油生产国。咱来看看哈，这是最近石油产量的一个大致的格局。这是二零二一年的数据，全球大概每天能产一亿桶石油。这里边第一梯队的是美国百分之二十，沙特跟俄罗斯都百分之十多点。再往后呢，就是加拿大、中国、伊拉克、阿联酋、巴西、伊朗。当然，这个数字呢一直在变，但是大家可以有这么个概念。二十一世纪搅乱世界石油格局的，除了这个 fracking 技术，还有一股更庞大的力量。其实哈、啊，从二十世纪初的时候开始，人们就慢慢开始意识到，石油的过度消耗会给环境、会给地球带来非常大的损害。因为石油燃烧就产生二氧化碳嘛，就全球气候变暖。在过去的两百年，全球气候升高了一摄氏度，而在二零三零年，这个数字可能会达到一点五摄氏度。一点五度，你听着可能觉得没多少，但是哈、啊，我跟你说，我要就把你那屋里空调往高调一点五摄氏度，你试一试，可能没过一会儿你就得出来骂娘了。更何况是在这么短时期内，全球性质的变暖，这会导致巨大的生态变化。全球变暖的严重性呢，其实已经得到了大部分国家的共识。二零一五年十二月，全球超过一百五十个国家和地区一起签订了《巴黎协定》，就是想努力把这个温度的提升控制在一点五摄氏度以内。就这已经不是一个国家一个区域的问题了，而是全人类的问题。所以这也加快了现在全球经济往清洁能源的转型。就如果你看现在全球的石油使用量哈，其实一半都是用于汽车，这也是为什么很多个国家都开始大力去推进。往电动汽车转型的一个非常重要的原因。前沙特石油部长哈、啊、就说过这么一句，我觉得还挺有哲理的话。他说哈、啊，就石器时代的结束，并不是因为没有石头了，而石油时代的结束，也不会是因为石油被用光了。这个呢，其实就是最近十年来中东国家它面临的窘境。就一方面呢，美国这边石油产量越来越多；另一方面呢，大家都在减少对石油的依赖。所以 OPEC 呢，就感觉自己对石油的掌控力其实是越来越弱了。毕竟它的产量只占到全球的百分之四十，也很难说就直接去控制油价。得，这下可咋整？那沙特就只能去寻求那些非 OPEC 国家的帮助了，自然就是俄罗斯。二零一六年十一月的时候呢，欧佩克会议再次达成了一个减产的协定。这一次呢，是一个历史性的时刻，因为这次啊，不光是欧佩克成员，还有包括俄罗斯在内的十一个非欧佩克成员国一起达成了减产协定。这个新的更大范围的团体就被称为欧佩克 Plus， 就像有 iPhone Plus、CNN Plus， 现在又来了一个欧佩克 Plus。哎，你看，又是一个新的卡特尔。不过油价哈也并没有因为这个 OPEC Plus 减产就支棱多少。二零二零年疫情爆发，全球的什么汽车厂、工厂、飞机都在减产，那对石油需求量呢也就开始大量骤减。沙特呢就跟俄罗斯说了，说咱赶紧减产吧，这样油价还能稍微维持一下。然后为此呢，沙特还以示诚意，自己先大量减产。可是沙特却发现俄罗斯这边不光没有减产，还自己偷偷增产，还大量降价。
。这下可把沙特给气着了。于是哈、啊，这沙特和俄罗斯就开始了一个非常短暂的价格战。你说本来需求就已经骤减了，这边两个老大哥还在这打价格战，油价一度就跌到了二十美金。价格俄罗斯肯定受不了，连自己成本都 cover 不了。于是哈、啊，这个 OPEC Plus 就再次达成了减产协定。所以你看哈、啊，这些卡特尔从最开始的七姐妹，然后到 OPEC， 到现在的 OPEC Plus， 它其实是随着石油市场竞争越激烈，越来越开放，他们的垄断地位也是一次一次减弱。最开始七姐妹呢，还可以通过提前商量好的股份去限制每个成员国的责任和利益。可是后来到 OPEC、OPEC Plus 呢，就各个成员国之间，他们从生产、经营、财务上完全都是独立的，也没有办法互相去监管。就算一个国家不听话，那别人好像也不能拿你怎么办，也没有什么法律的约束。所以到最后呢，这个 OPEC Plus 就对。石油价格可以说已经很难产生什么实质性的影响了。老大哥沙特这边唯一能做的就是玩命产石油，杀敌一千自损八百。我给你点颜色看看，但是呢，也很难再长期维持一个稳定的卡特尔。所以很多经济学家呢都认为欧佩克可能不能称作一个卡特尔，至少呢不是一个有效的卡特尔。现在啊，到了二零二二年，欧美对俄罗斯石油天然气的制裁又让油价一下飙升到了一百二十多，又赶上了欧美通货膨胀的风险期。你看，是不是不得不说，跟上个世纪七十年代石油危机那时候的情况有点像？通胀苗头加上高油价，那干柴烈火还不一点就着，通货膨胀瞬间飙升，美国、英国、欧洲央行赶忙就加息。你看哈、啊、，IMF 一月份还预测二零二二年全球的经济增速能达到百分之四点四，这一看通胀一上来，立马改成百分之二点九，这么大幅度的改动就跟玩似的。美国也是逼急了，通胀这么高，那油价不能再涨了呀。拜登这边每天就只能磨破了嘴皮子去劝沙特增产，就是啊，沙特王子啊，通胀太高啦，你赶紧增产吧，给油价降降温呀。甚至还有传言。人说啊，拜登有可能会亲自飞到沙特去劝阻沙特王子，而沙特这边呢，他们肯定也不想被西方牵着鼻子走。你们让我增产我就增产，那之前我说减产的时候你们干嘛去了？而且啊，他们其实也不希望把好不容易拉进来的新盟友俄罗斯给惹急了。你看是不是挺乱的？反正大概呢，现在情况就这么回事儿。我也是尽我所能把这上百年这么乱的事儿给梳理起来了，所以我也建议你可以点个赞表示一下。今年五月份，随着油价。大的暴涨和美股的暴跌，沙特阿美石油公司 Saudi Aramco 超过了苹果，成为了全球市值最高的公司。虽然啊，能源转型现在被推行的很激进，但也并不意味着说中东这些王子们的好日子立马就要到头了。咱们当代的经济对石油的依赖度其实还是非常高的，很多机构都预测啊，石油的消耗量会在二零三五到二零四零年才达到峰值，然后才会慢慢下降。所以在可以预见的相当长的一段时间里啊，石油还是会成为世界的焦点，而中东呢，也依然会有着举足轻重的地位。持续了百年的石油之战，还远远没有结束。